Hi my dear students. Hope you all are safe. Here we are going to start our fifth semester. As you all know that I am handling the subject fundamentals of income tax. Apo subject in the parent fundamentals of income tax. So let us begin our class. First module start here. First module introduction on the first body can all the tax on about tax is a fee collected by government on income product profit or service the direct tax collected by the central government of india is called income tax it is one of the important sources of income of government taxes collected for meeting the expenses of government like defense education health care creating infrastructure facilities etc appo government ingathil ninnum product il ninnum profit il ninnum collect cheyina oru fee aanu end tax alle tax is a fee collected by government on income product profit or service tax thanne endundu income tax alle appo income tax endil ninnu collect cheyum ingathil ninnum appo central government direct aayittu ingathil ninnum collect cheyinadana edu income tax അപ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ആണേത് ഈ ടാക്സ് അല്ലേ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്തിന് സഹായിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഈ ടാക്സ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടാക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്നും എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ നിന്നും എല്ലാം എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് അടുത്തത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആണ് ദ ലോ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അല്ലേ ഇൻകം ടാക്സിലെ എല്ലാ ലോയ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സസ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം എന്നാണത് വിത്ത് എഫക്റ്റിൽ വന്നത് ഫ്രം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലേ ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദി ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ടിൽ ഏതിലാണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഷെഡ്യൂൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സി ബി ഡി ടി എന്താണ് സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് ഹാവ് ബിൻ മെയ്ഡ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അല്ലേ ദ റൂൾസ് ആർ ഫ്രെയിംഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലേ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡാണേത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഏതാണ് സി ബി ഡി ടി അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് വിത്ത് എഫക്റ്റിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ റൂൾസ് എല്ലാം ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അടുത്തത് ഹൂ ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ഇൻകം ടാക്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലയബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ആരൊക്കെയാണ് അവർ എവറി പേഴ്സൺ ഹൂസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ഇത് എക്സംറ്റ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ഇൻകം ടാക്സ് എല്ലാവരും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സംറ്റ്
അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് അസ് എസ് സി പല പല ടൈപ്പ് അസ് എസ് സീസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ഈസ് കോൾഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലേ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയർ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇതൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അല്ലേ ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ഒരു എക്സംഡ് ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ അത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡിനറി അസ് എസ് സി അല്ലേ ഒരു ഓർഡിനറി അസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സംഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് കൊടുക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അല്ല അത് ഓരോ അസ് എസ് സി അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമാനമുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സസ് ടു ടൈപ്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് സഫോർഡ് ബൈ ദി സെയിം പേഴ്സൺ അതായത് എ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ആർ ഓൺ സെയിം പേഴ്സൺ അല്ലേ എന്താണ് പെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതും സഫർ ചെയ്യേണ്ടതും എല്ലാം എന്താണ് ആ സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ടാക്സും വെൽത്ത് ടാക്സും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ ഇപ്പം ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെയാണ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടും എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റും ഇൻസിഡൻസും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിലായിരിക്കും പേഡ് ചെയ്യേണ്ടതും സഫർ ചെയ്യേണ്ടതും ആ സെയിം പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഏത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകം ടാക്സും വെൽത്ത് ടാക്സും എല്ലാം എന്ത് ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് സഫേർഡ് ബൈ ദി സെയിം പേഴ്സൺ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സസ് ആർ ഓൺ ദി സെയിം പേഴ്സൺ അതാണ് ഏത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അടുത്ത ഏതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് പെയ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ബട്ട് സഫേർഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ അല്ലേ രണ്ടും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിലല്ല എന്താണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതിന് സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരാളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ദി ബർഡൺ ഈസ് ഇൻ വൺ പേഴ്സൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സഫേർഡ് ബൈ ആക്ച്വലി സഫേർഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ അല്ലേ എന്താണ് ബർഡൻ ആ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ബർഡൻ ഒരു വ്യക്തിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പെയ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ബട്ട് സഫേർഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് അല്ലേ ഇൻഡയർ ടാക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് സെയിൽസ് ടാക്സ് പിന്നെ എന്താണ് ജി എസ് ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെയിൽസ് ടാക്സ് നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മളാണോ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല നമ്മളല്ല കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളാണ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ആ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് അതാണ് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഉണ
നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ബി സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ ദി ഫോളോയിങ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അത് സോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് മെയിൻ മെയിനായിട്ടുള്ള പോർഷനാണേത് ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാക്കി ഒരുപാട് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടും അതിനെല്ലാം മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഏത് ഈ അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻകം അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഓരോരോ മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതാണ് സാലറി ഒരു മൊഡ്യൂള് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ അഗ്രഗേറ്റാണ് ഇത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പഠിച്ചു പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആരൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇൻകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പറഞ്ഞു ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക